Hola Kipo y bienvenidos a otro video de noticias. Y Jungkook demostró que tiene grandes habilidades para la natación. El 22 de mayo el integrante de BTS publicó videos de él en la cuenta del grupo en Twitter. Resulta que Jungkook está nadando, así que en el primer clip perfecciona su forma de buceo y entra a la piscina, luego nada hacia el otro extremo y logra completar un giro. El segundo video fue subido como fallo al girar y Jungkook también intenta nadar hacia el otro lado de la piscina. Después se ve que lo intenta de nuevo, levanta la cabeza fuera del agua, balbuceando y respirando con dificultad, como un intento final se empuja fuera de la piscina. A continuación te dejo el video. Y las ARMY están furiosas debido a que le faltaron el respeto a Jin durante una entrevista. El 21 de mayo BTS fue invitado especial en iHeart Radio, así que los chicos brindaron una entrevista exclusiva. Sin embargo durante la conversación el conductor hizo una pregunta que sin duda molestó a las ARMY. ¿Cuál de los miembros es más probable que se arruine con su baile? En el video se escucha que gritaron Jin, los integrantes de BTS se rieron de ello, pero Taehyun dio señales para que la audiencia se detuviera y Aaron dijo que se cortaran. Este incidente se volvió viral en redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? Y BTS deslumbre en The Voice con la hermosa presentación de Boy With Love. The Voice de NBC es un programa de televisión estadounidense que sigue a los vocalistas más fuertes de todo el país y los invitados a competir en esta exitosa competencia vocal de esta temporada. El formato innovador del programa presenta cuatro etapas de competición. La primera comienza con las Blaine Auditions, luego de las rondas de batalla, las batallas en vivo y los espectáculos en vivo. La final de la última temporada se transmitió en vivo el 21 de mayo, donde se emitieron las actuaciones grabadas de BTS con Boy With Love. Al momento la presentación ha tenido diversas reacciones entre sus fans. A continuación te dejo un poco de la presentación. E internautas coreanos reaccionan ante las fotos de los idols con barba. Los artistas coreanos tienen un aspecto muy diferente al de las celebridades masculinas, sin embargo en redes sociales aparecieron fotos de los idols con barba, aunque a las internautas coreanas no les agradó para nada. Estos fueron algunos de los comentarios. Loco, el segundo se ve bien pero el resto es regular, es un poco extraño. Wow, loco, Kai se ve bien, Vi se adapta bastante bien. ¿Qué están haciendo? Wow, ¿en serio? Puedo escuchar a los fans coreanos desmayarse por esto. Realmente no es de mi gusto. Ah, ¿en serio? Odio esto. Creo que eso es atractivo para los extranjeros. Me estoy volviendo loca. Entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y BTS, TXT y Lee Hyun disfrutan bocadillos juntos en el nuevo video detrás de cámaras. El 22 de mayo un video del cantante Lee Hyun llevando bocadillos a sus compañeros de Beat Hit, BTS y TXT se subió al canal oficial de YouTube de la agencia. En el video Lee Hyun entró al edificio de Sangnam NBC cargando bolsas llenas de pretzels suaves para compartir con sus juniors. En ese día BTS y TXT se presentaron en el Music Court de NBC. Después de que Lee Hyun entró a la sala de espera de BTS, los miembros se reunieron a su alrededor para probar los dulces. Cuando los miembros de TXT finalmente entraron a la sala de espera, J-Hope preguntó ¿Quién es el mejor para comer? Sobin respondió tímidamente, yo y Jung Hyun. B también entregó diferentes pretzels a sus juniors, insistiendo que también probaran otras variedades. Lee Hyun luego mencionó que BTS y TXT se habían unido al escenario durante el encore del programa. Wong Yun reveló que aunque él y Taehyun habían coreografiado un baile especial, habían estado demasiado nerviosos para realizarlo una vez que estuvieron en el escenario. Cuando los miembros de BTS preguntaron a sus juniors sobre sus lugares de origen, se reveló que Bung Yun y Suga provenían del mismo vecindario de Daegu. En respuesta, Suga dio el pulgar hacia arriba para expresar su aprobación. Aaron también preguntó, ¿no es la primera vez que los tres artistas se reúnen? Los artistas de Beat Hit Entertainment se reunieron alrededor de Jimin, que estaba durmiendo en el sofá, para conmemorar su reunión con una dulce foto. Mientras regresaban a sus propias salas de espera, los miembros de TXT comentaron Fue un gran momento A continuación te dejo un poco del video 
Y el edificio del Empire State de la ciudad de Nueva York se ilumina con púrpura brillante para BTS y ARMY. El edificio del Empire State de la ciudad de Nueva York tiene un aspecto completamente nuevo solo para BTS y ARMY. El 21 de mayo hora local la cuenta de Twitter del Empire State Building anunció que se iluminará la parte superior del edificio con un color púrpura brillante durante 5 minutos cada hora desde el atardecer para BTS y ARMY. También compartieron una foto de BTS posando con una versión más pequeña del edificio. BTS también habló sobre la sorpresa para los fans cuando publicaron una foto diferente y anunciaron cómo iluminarían el edificio solo para los fans. También compartieron una foto del edificio en sí mismo cuando se encendió el púrpura mostrando su amor por ARMY en la leyenda que lo acompañaba. BTS estuvo en la ciudad de Nueva York para participar en una entrevista en iHeart Radio Live con el anfitrión Elvis Durán, pronto se irán para continuar con su gira Speak Yourself y sus próximas paradas los llevarán a Sao Paulo, Brasil el 25 y 26 de mayo y los extranjeros se sintieron ofendidos por el polo que usó Jimin pero las fanáticas lo defendieron el edificio del Empire State de Nueva York publicó una foto sobre la visita de BTS sin embargo el polo de Jimin se volvió el centro de la atención ya que resulta que tiene una frase rusa impresa en blanco y una persona que cuenta con más de 800 mil seguidores publicó La palabra en la camiseta de Jimin realmente significa Fakio en ruso? Y una chica le respondió con un sí Las fanáticas rusas no tomaron esto como un asunto serio e incluso lo defendieron Jimin es inocente, creo que solo pensó en la forma de las letras que se vean bien y las usó Otro fan también comentó Si Jimin hubiera sabido lo que significa, no la habría usado ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Jin logró enamorar con su voz a las no fanáticas del K-Pop en The Late Show with Stephen Colbert. Recientemente en The Late Show con Stephen Colbert, BTS interpretó una versión sin coreografía de Make It Dry. Sin duda esto le encantó a todas las fanáticas del mundo e incluso a las que no son seguidoras del K-Pop. Sin embargo, el que más llamó la atención fue Jin. Resulta que el Mr. Worldwide Handsome tenía un micrófono y audio de color rosa, así que el integrante de BTS se convirtió en el que tiene el micrófono rosa. Algunos comentarios fueron, me encanta que Jin esté realmente aquí en la televisión de Estados Unidos con un deslumbrante micrófono rosa y un juego de auriculares esta es la primera vez que veo su rendimiento completo y bueno me da la exageración ellos son buenos aunque no soy fanático de BTS todavía lo respeto por ingresar al mercado de la música occidental con música no inglesa como asiático esto me hace increíblemente orgulloso y feliz la voz de Jin en vivo es tan hermosa no pude evitar retroceder y escuchar sus partes de nuevo te quiero 3000 Jin la voz de Jin realmente derrite mi corazón y esta famosa DJ se disculpa por faltarle respeto a Blackpink, pero fans no creen en su perdón. El 19 de mayo, Sofía Valentín, una famosa DJ, publicó un video bailando la nueva canción de Blackpink y escribió Me encanta el K-Pop. ¿Qué piensan? Podría ser un nuevo miembro de Blackpink. Sin embargo, hizo un gesto con las manos, jalándose los ojos, y eso significa una falta de respeto hacia los asiáticos. Los internautas la criticaron. Esto es tan discriminatorio. Esto no es lindo ni divertido. Todo estuvo bien hasta que decidiste estirar tus ojos. ¿Estás mal o qué? ¿Es tan discriminatorio? Aunque ella después se disculpó en Instagram. Lo siento por no ponerme maquillaje extra para lucir más linda. Usar un tenedor en lugar de palillos. No poner suficiente especia y aceite en mis videos. Me disculpo por todo eso y me disculpo si lastimé a alguien, pero garantizo que mis videos no se secaron y que mis melones no son pequeños. La próxima vez voy a hacer una bolsa de masa y ser fantástica. También agregué algunas melodías y remix extra a la canción original de Blackpink para hacer que suene mejor. Así que me disculpo con todos los fanáticos de Blackpink. Gracias por todos los comentarios creativos, lo siento. Pero los fanáticos internautas no aceptaron las disculpas y dijeron, no queremos dos videos, queremos cero. El hecho de que ni siquiera te disculpes por haber echado los ojos hacia atrás, lo que es lo más racista de los asiáticos. Eso ni siquiera suena como una disculpa, parece súper sarcástico y realmente discriminatorio. Ni siquiera es gracioso, solo está siendo muy ofensiva. Abandona los estereotipos, tal vez intenta hacer algo mejor, como salvar esta tierra, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Y por fin tendremos artículos oficiales de BT21. Es oficial a partir del 31 de mayo, Army México podrá visitar Sambons, donde encontrarán mercancía oficial de BT21. Será en Plaza Loreto, siendo por el momento la única tienda en tener artículos exclusivos de esta línea. 
Esperemos que esto se lleve a más países de Latinoamérica, aunque seguro costarán bastante carísimos, mucho más que en las tiendas de BT21. ¿Deberían traer la tienda de BT21 a México? ¿O tú qué opinas? Dale like si piensas lo mismo. Y checa mi video donde visité la tienda de BT21, donde si ya todo es bastante caro, seguro aquí en México costará muchísimo más. ¿Y J-Hop quiere visitar México y otros países latinos? Josio transmitió en vivo en V-Live y dijo que quisiera visitar los países de Argentina, Chile, México y Perú. También dijo hola y gracias en español. Dale like a este video si te gustó que dijera eso. Y surgen rumores de que los chicos de BTS están saliendo con alguien. Esta fue una parte de la entrevista de Ryan Secrets con BTS. Él dijo, ¿están ustedes saliendo a citas? Después hubieron 3 segundos de silencio absoluto. Namjoon dijo, oh, oh, la conexión no es buena. Ryan dijo, debe ser duro con todos los viajes. ¿Puedes hacer FaceTime? Namjoon dijo, usamos FaceTime entre nosotros. Ryan dijo, ¿con quién es más difícil vivir? Jin dijo, nos mezclamos bien en armonía. ¿Y tú por qué motivo piensas que se quedaron 3 segundos en silencio? Y Namjoon dijo que la conexión es buena, eso está bastante sospechoso. Si no estuvieran saliendo con nadie, posiblemente hubieran dicho que simplemente no salían con nadie ya. ¿O tú qué opinas? Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like al video y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción y compartan este video con sus amigos. ¡Añón!